হয় ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের এই ভিডিওতে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করবো যেমন এখানে আমাদের রিল্যাকটেন্স তারপর ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইলেকট্রিক্যাল মেশিনে যেমন ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি যেমন ট্রান্সফর্মারে আমরা যে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি সেটা কেন ইউজ করলাম এই যে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যে ইউজগুলো আমরা এখন দেখব এবং এই ফ্লাক্সের যে কনসেপ্টগুলো সেগুলো আমরা দেখব তো আচ্ছা তো প্রথমে আমরা একটা কয়েল এখানে কয়েলের কথা চিন্তা করি এই কয়েলের এখান থেকে আমরা একটা অল্টারনেটিভ কারেন্ট পাস করতেছি মানে এখানে চেঞ্জেবল কারেন্ট মানে মানে এসি কারেন্ট উৎপন্ন করতেছি এবং এখানে নাম্বার অফ এন মানে কয়েল নিয়ে সেখানে প্যাস তৈরি করলাম মানে টার্ন তৈরি করলাম নাম্বার অফ টার্ন এন হচ্ছে কি নাম্বার অফ টার্ন ওকে তো এইদিকে যদি আমরা একটা কি করলাম এসি ভোল্টেজ দিলাম সাপ্লাই দিলাম এবং এখানে এখানে আমরা একটা পাবো হচ্ছে এম এম এফ সো যখন আমরা এদিক থেকে কারেন্ট পাস করি সেখানে একটা এম এম এফ বা ম্যাগনেটো মোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হবে কি বললাম এখানে একটা এম এম এফ উৎপন্ন হবে এই এম এম এফ ফুলফর্ম হচ্ছে ম্যাগনেটো মোটিভ ফোর্স ঠিক আছে সো ম্যাগনেটিক মোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হবে এবং সেটার মান হবে হচ্ছে এন ইন্টু আইটি সো ম্যাগনেটিক মোটিভ ফোর্সটা আসলে কি সেটা এখন আমরা দেখি আচ্ছা তো আমরা যদি একটা ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক সার্কিটের কথা চিন্তা করি তো ইলেকট্রিক সার্কিটের কি উৎপন্ন হয়েছিল ইলেকট্রিক সার্কিটের ইএমএফ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হয়েছিল ঠিক আছে ইলেকট্রিক সার্কিট যেমন হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স আমরা যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স দেখছিলাম সেটাকে বলছিলাম আমরা কি ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আর এখানে কি উৎপন্ন হচ্ছে এম এম এফ অর্থাৎ সেটা কি উৎপন্ন করবে ফ্লাক্স উৎপন্ন করবে ঠিক আছে এবং এই এম এম এফের মানটা হচ্ছে নাম্বার অফ এন নাম্বার অফ টার্ন ইন্টু চেঞ্জেবল যে কারেন্টটা সেটা তাহলে এই পদ্ধতিতে আমরা এখানে ফ্লাক্সটা উৎপন্ন করতে পারলাম তাহলে আমরা এভাবে কিন্তু ফ্লাক্স কেউ যদি বলে ফ্লাক্স কীভাবে উৎপন্ন করবো তাহলে এভাবে আমরা ফ্লাক্স উৎপন্ন করতে পারবো সো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে আমরা কী দেখছিলাম যে ইএমএফ উৎপন্ন হয়েছিল সেখানে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স বা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়েছিল এবং তার ফলে কী পাইছিলাম কারেন্ট পাইছিলাম ঠিক আছে সো ইএমএফ থেকে আমরা পাইছিলাম হচ্ছে কি কারেন্ট এবং আমরা এমএফ থেকে কী পাবো এমএফ থেকে পাবো হচ্ছে ফ্লাক্স এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এমএমএফ এখানে কী উৎপন্ন করবে ফ্লাক্স উৎপন্ন করবে এরকম চেঞ্জেবল ফ্লাক্স উৎপন্ন করবে আচ্ছা তো এই ফ্লাক্সের সূত্র হবে ফ্লাক্সকে ফায়দার প্রকাশ করা হয় ফ্লাক্স ইকুয়ালস টু এই ম্যাগ্রোটোমোটিভ ফোর্স অর্থাৎ এই যে এম এম এফ উৎপন্ন হইলো এর একক্রসে এম এফ উৎপন্ন হইলো যেমন ইলেকট্রিক সার্কিটে ই এম এফ উৎপন্ন হয় এখানে এম এম এফ উৎপন্ন হলো সেই এম এম এফ ডিভাইডেড বাই রিল্যাকটেন্স আচ্ছা চলো রিল্যাকটেন্স জিনিসটা আমরা পড়বো যে এখন আমরা ইলেকট্রিক সার্কিটে কী পড়ছিলাম ভোল্টেজ বা ই এম এফ ইকোয়াস টু আই ইন টু আর অর্থাৎ কারেন্ট আই ইকোয়াস টু আমরা জানি হচ্ছে ভি বাই আর এটা হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিটের ক্ষেত্রে আর ম্যাগনেটিক সার্কিটে আমরা কী দেখলাম ই এম এফ ছিল হচ্ছে ভোল্টেজ আর এম এম এফ এখানে আমরা এম এম এফ উৎপন্ন করলাম তো এম এম এফ ইকুয়াল টু কী আসবে এম এম এফ ইকুয়াল টু রিল্যাকটেন্স এই রিল্যাকটেন্স ইন্টু ফ্লাক্স ঠিক আছে এম এফ ইকুয়াল টু রিল্যাকটিক ইন্টু ফ্লাক্স এই সেম সেম এটা আর এটা সেম যেমন এখানে আমরা ইম এফ ইউজ করছি এখানে এম এম এফ এখানে কারেন্ট এখানে হচ্ছে ফ্লাক্স এবং রিল্যাকটেন্স রেজিস্টেন্স আর এখানে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে রিল্যাকটেন্স তাহলে এখান থেকে আমরা ফ্লাক্স সমান কী লিখতে পারবো ফ্লাক্স সমান পাবো হচ্ছে এম এম এফ ডিভাইডেড বাই রিল্যাকটেন্স তার মানে এখানকে ইলেকট্রিক সাইকেলের রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স কী করতেছিল কারেন্ট প্রবাহকে বাধা দিচ্ছিল আর এখানে ইউজ করবো হচ্ছে রিল্যাকটেন্স রিল্যাকটেন্স কী করবে ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে বাধা করবে এখানে কারেন্টের প্রবাহকে বাধা দিচ্ছিল রেজিস্টেন্স এখানে রিল্যাকটেন্স কী করবে ফ্লাক্সের যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে সে অপোজ করবে মানে বাধা করবে সহজ ঠিক ই এম এফ তো আমরা জানলামই এখানে ভোল্টেজ এম এম এফ তো আমরা জানলামই তো রিল্যাকটেন্সের সূত্র হচ্ছে রিল্যাকটেন্স এল ইকুয়াস টু এল বাই মিউ এ এখানে এলটা হচ্ছে মিল লেন্থ অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল গড় গড় লেন্থ এটা আমরা পরে পড়বো সো মিল লেন্থ কীভাবে নেওয়া হয় সেটা আমরা দেখবো এটা খুব সহজ খুব এটা পরে দেখলে বুঝতে পারবো এ হচ্ছে আমরা ক্রস সেকশন এরিয়া আর মিউ হচ্ছে পারমেবিলিটি অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল পারমেবিলিটি অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল সিম্পল আর ইকোয়াস টু মিউ বাই এ এখান থেকে আমরা অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়বো তাহলে আমরা এখন প্রথমে আমরা যে ডায়াম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল পড়ছিলাম ঠিক আছে এক নাম্বারে কী পড়ছিলাম ডায়াম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল পড়ছিলাম তো ডায়াম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখছিলাম ডায়াম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল পারমেবিলিটি বা রিলেটিভ পারমেবিলিটি অনেক ক
তাহলে ডায়মেটিক ম্যাচিং হচ্ছে মিউটা যদি অনেক কম হয় এই কোশ্চেন থেকে আমরা কী বুঝতে পারতেছি মিউ যদি কম হয় তাহলে রিল্যাকটেন্স অনেক বাড়বে মানে ফ্লাক্সের রিল্যাকটেন্স কী হবে রিল্যাকটেন্স বাড়বে রিল্যাকটেন্স বাড়বে তার রিল্যাকটেন্স বাড়া মানে কি ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে বাধা দেওয়া তার মানে যে ডায়মেটিক ম্যাটেরিয়াল রিল্যাকটেন্স বেশি হওয়ার কারণে সেখানে ফ্লাক্সটা ওই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সহজে পাস হইতে পারবে না ওকে দুই নম্বর আমি কি পড়ছিলাম দুই নম্বর হচ্ছে প্যারামাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল প্যারামাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে মিউটা ছিল এটারও কম ছিল মানে এটার তুলনায় একটু বেশি ছিল তবে মিউটা বাতাসের তুলনায় অনেক কম ছিল ঠিক আছে বাতাসের তুলনায় কম ছিল বা মিউটা অনেক কম ছিল তার এখানকার রিল্যাকটেন্স অনেক বেশি হবে তার মানে এটার মধ্যে দিয়েও সহজে ফ্লাক্স পাস হইতে পারবে না ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল সো ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে মিউটা বাতাসের তুলনায় কী হবে বেশি হবে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মিউটা বাতাসের তুলনায় বেশি হবে মিউটা বেশি এখন আমরা জানি কি আর ইকোয়াস টু এল বাই মিউ এ তাহলে মিউ যদি বেশি হয় রিল্যাকটেন্স অনেক কম হবে রিল্যাকটেন্স কম হওয়া মানে কি ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে সে বাধা দিবে না মানে ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে বাধা কম মানে সে ফ্লাক্সটা সহজেই প্রবাহিত হতে পারবে তাহলে ফ্লাক্সটা যদি প্রবাহিত হতে পারে তাহলে এই একটা ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিলাম এর মধ্যে সহজেই ফ্লাক্সটা যেতে পারবে ওকে তাহলে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে মি ইকোয়াস টু মিউ নট ইন্টু মিউ আর অর্থাৎ ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল মিউটা অনেক বেশি তার মানে রিল্যাকটেন্স অনেক কম তার মানে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সহজেই ফ্লাক্স প্রবাহিত হতে পারতেছে ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা আমরা ট্রান্সফর্মার ইউজ করি ঠিক আছে তাহলে ট্রান্সফর্মার ইউজ করি এবং সেটা কীভাবে ইউজ করা সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে ওকে তো আমরা প্রথমে ট্রান্সফর্মারে তো অবশ্যই আমরা কয়েল দেখছি তো কয়েল ইউজ করবো আমরা ট্রান্সফর্মারে সেটা দেখবো এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মারের কথা চিন্তা করি এদিক দিয়ে আমাদের অল্টারেটিক কারেন্ট উত্তর আসতেছে এবং সেম পাশে এখানে আমরা একটা ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল রাখলাম আয়রন রাখলাম আয়রন তো হচ্ছে একটা ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল আমরা জানি এবং এর উপরে আমরা কয়েল প্যাঁচাইলাম এরকম আমরা কয়েল প্যাঁচাই দিলাম এখানেও অল্টারেটিক কারেন্ট আমরা দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে এটা নাম্বার অফ এন হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ন দিলাম আমি এখানে তাহলে এখানেও তো একটা কী হবে এম এম এফ উৎপন্ন হবে এখানেও এম এম এফ উৎপন্ন হবে এটা আমরা দেখলাম এতক্ষণ এখানে ম্যাগনেটিক মোটিভ ফোর্স উৎপন্ন হবে এটা তো ই এম এফ না তাহলে এখানেও একটা এরকম চেঞ্জেবল ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে এবং এখানেও চেঞ্জেবল ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে তাহলে প্রশ্ন হলো দুইটাতে উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এই মাঝখানে ম্যাটেরিয়ালটি ইউজ করবো কেন এখন প্রশ্নটা দেখবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড তাহলে ফার্স্ট আমরা যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে মাঝখানে কিছু নাই তো আমরা মাঝখানে আছে বাতাস তাহলে বাতাসের মিউ অনেক কম বাতাস বাতাসের মিউ অনেক কম তার মানে রিল্যাকটেন্স অনেক বেশি রিল্যাকটেন্স বেশি হওয়া মানে কি ফ্লাক্সটাকে সে বাধা বেশি দিবে তার মানে এর মধ্যে যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হচ্ছে সে বাতাসটা অনেক বেশি পরিমাণ বাধা প্রয়োজন প্রয়োগ করবে তার মানে ফ্লাক্সটা বেশি বেশি বের হতে পারবে না ঠিক আছে তার মানে নর্থ এবং সাউথ পর্যন্ত যে ম্যাগনেটটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা স্ট্রং হবে না সবচেয়ে পাশে যদি নর্থ এবং সাউথ হয় তাহলে ম্যাগনেটটা স্ট্রং হবে না আর এখানে মাঝখানে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল রাখছি ফেরো ম্যাগনেটিক দুই নম্বরের ক্ষেত্রে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের কী হয় মিউটা অনেক বেশি হয় রিলেটিভ পারমিউলেট অনেক বেশি হয় আমরা দেখছিলাম এবং তার মানে কি বাতাসের তুলনায় তার মানে এই মাঝখানে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে যেমন আয়রন এবং এই আয়রনের রিল্যাকটেন্স অনেক কম হবে রিল্যাকটেন্স কম হওয়ার মানে কি ফ্লাক্সের যে চেঞ্জ হচ্ছে তার বাধাকে অনেক কম দিবে কারণ ফ্লাক্সের চেঞ্জের বাধা যদি কম হয় তাহলে ম্যাগনেট অনেক বেশি স্ট্রং হবে ফ্লাক্সটা বেশি বেশি বের হতে পারবে তাহলে ম্যাগনেট অনেক বেশি স্ট্রং সেই জন্য আমরা এই কোর যে ইউজ করি আমরা যে ট্রান্সফার কোর ইউজ করেছি সেখানে কী থাকে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে তার মানে এখানে যে কয়েল ইউজ করলাম এই পাশে কয়েল ইউজ করলাম এখানে যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো কি এই ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল রিল্যাকটেন্স অনেক কম হওয়ার কারণে সহজেই ফ্লাক্সগুলো ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে পাস হতে পারে তার মানে বাতাসে তো কিছু কিছু লিঙ্কেজ করবে সেটা আমরা দেখবো এগুলো হচ্ছে সেগুলো আমরা দেখবো তো বেসিক্যালি এই বেশি বেশি ফ্লাক্সের দিকে ফ্লো হয়ে এই পাশে লিঙ্কেজ করার কারণে আমরা এখানে ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করি তো এই জন্য আমরা ফেরো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করে থাকি আমরা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে এখন আমরা ম্যাগনেটিক সার্কিট দেখব ম্যাগনেটিক সার্কিট কীভাবে লিখতে হয় সেটা দেখবো যেমন ইলেকট্রিক সার্কিট দেখছিলাম সেগুলো ম্যাগনেটিক সার্কিট দেখবো তো এখানে যদি আমরা একটা কোর নেই ফেরো ম্যাগনেটিক কোর নিলাম এবং এর উপরে আমরা তার প্যাঁচাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটাকে এখানে একটা এ
আর আমরা ইলেকট্রিক সার্কেলের রেজিস্ট্যান্স ইউজ করছিলাম রেজিস্ট্যান্স মানে কি কারেন্টের প্রভাবকে বাধা দেবে এখানে আমরা বলছি রিল্যাকটেন্স মানে আর দ্বারা প্রকাশ করলাম রিল্যাকটেন্স কী করবে ফ্লাক্সের চেঞ্জটাকে বাধা দেবে ওকে ভি কোয়াস টু আই আর ছিল এবং আই কোয়াস টু হচ্ছে ভি বাই আর দিয়ে আই কোয়াস টু ভি বাই আর দিয়ে সো এখান থেকে আমরা ফাইটি মানে হচ্ছে ফ্লাক্সটাকে বের করতে পারবো ফ্লাক্স হবে হচ্ছে এম এম এফ মানে হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রিল্যাকটেন্স আর এম এম এফ সমান আমরা যদি নাম্বার অফ এন ইন্টু নাম্বার অফ টার্ন ইন্টু চেঞ্জেবল কারেন্ট ডিভাইডেড বাই আর এটা হচ্ছে ফাই এভাবে আমরা এখান থেকে ফাইনটা নির্ণয় করতে পারবো ফ্লাক্সের এই সূত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে এন ইন্টু আইটি ডিভাইডেড বাই আর সো এই ফ্লাক্সের সাথে এই কারেন্টের সমানুপাতিক সম্পর্ক অর্থাৎ কারেন্ট যত বেশি হবে এখানে আমরা ফ্লাক্সের ফ্লাক্সে তত বেশি পাবো অর্থাৎ ফ্লাক্সের চেঞ্জটা তত বেশি পাবো ওকে তো এই নেক্সট ভিডিওতে আমরা বিষয়টা তো অনেক টপিক অন্যান্য টপিক আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ